Theo mình nghĩ, đây là chiếc smartphone Android đáng mua nhất tại thời điểm bây giờ chiếc Vivo X200 Pro Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn một cái bài đánh giá chi tiết về cái chiếc Vivo X200 Pro này Sau khoảng một thời gian mình đã dùng cái chiếc máy này Để xem là với tầm giá khoảng 20 triệu đồng thì có đúng như lời mình đã nói ở lúc đầu video hay không nhá Hiện tại thì cái chiếc máy này đang được bán tại điện thoại hay với mức giá giờ tầm khoảng là hơn 19 triệu đồng Thì link chi tiết mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo cái chiếc máy này tại hệ thống của điện thoại hay Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về cái chiếc uh, Vivo X200 Pro này Phải nói là một chiếc máy flagship của Vivo Vậy nên là chất lượng hoàn thiện của nó thì cực kỳ là cao cấp Với phần khung viền và phần mặt lưng sau được làm từ kính nhám mờ Giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay Cảm giác cầm nắm ở trên tay của chiếc máy này Mình thấy nó khá là thoải mái Mặc dù kích thước của nó khá là lớn nhá Chất lượng hoàn thiện của cái chiếc Vivo X200 Pro này thì không có gì để bàn cãi cả Và phần mặt trước đây thì nó cũng được vắt cong 2.5D Cho trải nghiệm vuốt từ cạnh viền sang ấy nó rất là thoải mái Với cá nhân mình thì mình rất thích màn hình cong 2.5D Thứ nhất là các bạn dễ tìm được phụ kiện giá màn hình Cái thứ hai là trải nghiệm vuốt ở trên màn hình của nó vẫn rất là mượt mà Còn về màn hình cong tràn hai bên ấy, thì nó chỉ cho chúng ta cái trải nghiệm thị giác nó nhìn nó đã mắt thôi Còn về việc tìm phụ kiện cho cái màn hình cong đấy nó khá là khó khăn còn về độ đẹp xấu của cái chiếc Vivo X200 Pro này thì mình sẽ để cho các bạn tự nhận xét bởi vì mắt thẩm mỹ của mỗi người là mỗi khác Còn đối với cá nhân mình thì mình đánh giá nó rất là đẹp Cục cái này ở phía mặt sau lưng đây thì nhìn nó hơi thô một chút Nhưng mà so với những thiết bị đến từ Xiaomi thì nó cũng có thiết kế gần như là tương tự kể cả là Oppo cũng thế với chiếc Fire X8 Pro Và đánh đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng camera rất là tốt Và lát thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về chất lượng ảnh chụp ở trên cái chiếc Vivo X200 Pro này nhé Tiếp theo mình sẽ nói về phần màn hình của cái chiếc máy này Về chất lượng hiển thị ở trên chiếc máy này thì mình không có điểm gì để chê cả Màn hình hiển thị lên cực kỳ là trong, cực kỳ là đẹp Với cái thông số thì kích thước là 6,78 inch Đây là một kích thước lớn hơn so với những kích thước thông thường trước đây Với kích thước lớn như thế này thì nó sẽ cho các bạn một cái không gian giải trí cũng như làm việc nó nhiều hơn Nó thoải mái để các bạn sử dụng hơn Nhưng mà việc sử dụng bằng một tay thì nó sẽ hơi khó khăn một chút Còn về tấm nền thì nó sẽ là tấm nền LTPO AMOLED Với tần số quét biến thiên từ 1 cho tới 120 Hz Đi kèm theo đó là nó sẽ hỗ trợ hiển thị lên tới là 1 tỷ màu sắc cùng với những công nghệ khác như là HDR10 Plus này hoặc là Dolby Vision. Độ sáng màn hình thì nó sẽ đạt lên tới là 4.500 nit. Tuy nhiên thì cái độ sáng này nó chỉ sáng một vài thời điểm nhất định thôi. Ví dụ như các bạn ra ngoài nắng này hoặc là các bạn xem một vài nội dung HDR và nó chỉ sáng ở một vài điểm nhất định chứ không phải là sáng toàn bộ màn hình. Nhưng mà cái độ sáng màn hình của sản phẩm này thì mình thấy là nó cực kỳ là kinh khủng đấy. Nếu như các bạn đi ra ngoài nắng thì các bạn vẫn có thể sử dụng được rất là thoải mái. Nói chung là những chiếc smartphone đến từ thị trường Trung Quốc bây giờ nó đều có thông số của độ sáng màn hình rất là cao. Nhưng nhưng mà mục đích của nó chỉ để làm thương mại và marketing mà thôi Độ phân giải màn hình thì sẽ là 1260 x 2800 pixel Mật độ điểm ảnh thì sẽ đạt vào khoảng là 452 ppi Vậy nên là nó cho cái độ chi tiết rất là tốt Nói chung đây là một chiếc flagship Vậy nên là về chất lượng hiển thị của màn hình Với những cái thông số và những cái công nghệ được trang bị ở trên đây Phải nói là xứng tầm với mức giá 20 triệu mà nó mang lại Ngoài ra thì cái chiếc Vivo X200 Pro này nó được trang bị một cụm cảm biến vân tay siêu âm được đặt ở phía bên trong màn hình và cái tốc độ thì phải nói là nó cực kỳ nhanh luôn và các bạn kể cả các tay có ướt đi thì chúng ta vẫn có thể sụp được cái cụm cảm biến vân tay này Nói chung là hiện tại bây giờ những chiếc flagship ví dụ như chiếc Xiaomi 15 này hay là chiếc EQ13 cũng được trang bị cái cụm cảm biến vân tay siêu âm và mình đánh giá cao cái nâng cấp này Ngoài ra thì chiếc máy này nó còn hỗ trợ khả năng kháng nước kháng bụi tiêu chuẩn là IP68 IP69 nữa. Vậy nên là cái mức độ bảo vệ khỏi nước ở trên chiếc máy này đang là cao nhất. Tuy nhiên thì cũng không nên khuyến cáo các bạn nhúng cái chiếc máy này vào nước bởi vì cái tính năng đấy chỉ dùng để là bảo vệ máy thôi, chứ còn các bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều. Tiếp theo là về phần hiệu năng. Về hiệu năng thì chiếc máy này được trang bị con chip Dimensity 9400 đến từ MediaTek và đây là con chip flagship đầu bảng của MediaTek luôn rồi. Vậy nên là nó cho cái trải nghiệm hiệu năng rất là mượt mà. Khi mà trải nghiệm cái con chip Dimensity 9400 ở trên cái chiếc uh, Vivo X200 Pro này thì mình uh, chỉ có những cái rút ra như sau Đó chính là nó nhanh, mạnh và mát Mình có trải nghiệm chơi game ở trên con chip này Thì với tựa game như PUBG Mobile chẳng hạn Mình chơi trong vòng khoảng 1-2 tiếng Thì nó cho cái trải nghiệm rất là ổn định luôn Với tựa game PUBG thì cái chiếc Vivo X200 Pro này Có thể chơi được ở mức là 120 FPS Và cái mức FPS nó đều tâm tắp luôn Nó không có một cái hiện tượng nào bị drop
và các bạn vẫn có thể chơi được thoải mái nhiệt độ thì trong quá trình chơi nó cũng chỉ dao động tầm khoảng 42 độ C mà thôi và đây là một cái mức nhiệt độ mình chấp nhận được trong quá trình mình chơi game miễn sao nó chơi mượt mà và không bị drop FPS là được còn về trải nghiệm thường ngày ở trên cái chiếc máy này thì không phải bàn cãi rồi rất là mượt mà với màn hình tần số quét cao 120 hạt cộng thêm với con chip mà Dimensity 9400 về RAM ấy, thì tối thiểu nó đã có 12 g rồi và các bạn có thể dùng được thoải mái Ngoài ra thì nó có thêm phiên bản 16 g nữa và chuẩn RAM sẽ là LPDDR5X Bộ giới trong thì sẽ có 3 phiên bản bao gồm 256, 512 và 1 TB với chuẩn là US 4.0 Ở đây thì mình đang có phiên bản 12 g RAM, 256 g bộ giới trong thì mình thấy nó cũng đang sử dụng rất là thoải mái rồi Đây là cái phiên bản cấu hình thấp nhất và mức giá thì cũng rẻ nhất rơi vào tầm khoảng hơn 19 triệu đồng Thì mình nghĩ đây là một cái mức giá vừa và cái cấu hình thì nó đem lại rất là tương xứng Tiếp theo thì về pin Về pin thì chiếc máy này được trang bị viên pin với công nghệ silicon carbon mới dung lượng lên tới là 6000 mAh về cái thời lượng sử dụng pin ở trên chiếc máy này thì mình thấy nó rất tốt, rất là thoải mái luôn On screen đạt được rơi tầm khoảng là hơn 8 tiếng và mình có chơi game rất nhiều, đặc biệt là tựa game PUBG Mobile Các bạn có thể xem lại cái ảnh chụp màn hình mà mình đã cáp lại đây Còn nếu như các bạn không chơi game, không chơi hát game thì cái chiếc máy này có thể sử dụng lên tới là hai ngày luôn cho các bạn cũng được Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất là 90W với củ sạc đi kèm theo sẵn ở trong hộp Vậy nên là các bạn sẽ không cần phải mua củ sạc rời ở phía bên ngoài Kém theo đó đó chính là hỗ trợ sạc không dây với công suất là 30W Một chiếc máy vừa có pin trông lên tới 6000 mAh và sạc lại nhanh nữa Thì pin lại là một điểm cộng nữa ở trên cái chiếc Vivo X200 Pro Tiếp theo thì mình sẽ nói về camera ở trên cái sản phẩm này Đây là cái phần mình thích nhất ở trên cái chiếc Vivo X200 Pro Về camera thì mình sẽ nói qua một chút về thông số kỹ thuật Ông kính chính của nó sẽ có độ phân giải là 50MP Sử dụng cảm biến Sony LTI 818 Khẩu độ là f 16 tiêu cự là 23mm, hỗ trợ lấy nét theo pha và chống dung quang học OIS. Ông kính thứ hai là ông kính Periscope Telephoto với độ phân giải lên tới là 200MP, dụng cảm biến đến từ Samsung. Khẩu độ là f 27 tiêu cự là 85mm, cũng hỗ trợ lấy nét theo pha và chống dung quang học OIS và hỗ trợ dung quang học là 3.7x. Ông kính cuối cùng là ông kính góc siêu rộng có độ phân giải là 50MP, khẩu độ là f 2.0 tiêu cự là 15 mm và cho góc chụp rộng là 119 độ và ống kính camera ở trên sản phẩm này thì sẽ được trắng một cái lớp phủ T sao đến từ dai về chất lượng ảnh chụp của cục camera này như thế nào bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình sẽ phân ra các điều kiện như sau đầu tiên là ảnh chụp ban ngày về ảnh chụp ban ngày thì màu sắc cho ra ở trên cái chiếc Vivo X200 Pro này nó rất là đậm đà và rực rỡ độ tương phản của nó rất là tốt và mình chụp ở chế độ ảnh rực rỡ nhá ngoài ra thì các bạn cũng có thể tùy chọn những chế độ màu mà các bạn yêu thích nếu như các bạn không muốn màu ảnh nó quá rực rỡ thì có thể chuyển sang chế độ dai kể cả là ảnh chụp từ ống kính góc siêu rộng cũng cho chất lượng rất tốt chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ zoom quang 3,7x và chất lượng của nó thì cũng rất là tốt từ độ chi tiết độ tương phản thì chiếc máy này nó thể hiện cực kỳ là xuất sắc ảnh chụp ở chế độ bình thường thì nó sẽ cho ra tổng tất cả đó chính là 5 tiêu cự bao gồm mà ống kính góc siêu rộng là 15 mm này ống kính góc thường 23 mm ống kính zoom quang 3,7x là 46 mm Ngoài ra thì nó có thêm cả một cái tiêu cự 85mm Tuy nhiên thì đây sẽ là zoom kỹ thuật số Và zoom kỹ thuật số 10x thì sẽ có tiêu cự lên tới là 230mm Nó cũng cho chất lượng ảnh cực kỳ là tốt Nói chung là về khả năng zoom của chiếc máy này mình rất là ấn tượng luôn Ngoài ra thì mình cũng rất ấn tượng về khả năng chụp ảnh ngược sáng ở trên cái chiếc máy này Giải thức hoạt động của chiếc X200 Pro này thì nó cực kỳ là rộng Ở đây mình có chụp thẳng vào mặt trời luôn Màu ảnh ra thì cực kỳ là đẹp Vùng sáng thì nó không bị cháy Và vùng tối thì nó vẫn giữ lại màu sắc và độ chi tiết Về ảnh chụp đêm, ví dụ như mình chụp ảnh đường phố đây Thì chất lượng cho ra vẫn rất là tốt Nó kiểm soát ánh sáng cực kỳ là tốt luôn Đặc biệt nếu như các bạn chụp ánh đèn ấy, thì nó không bị lóa sáng Ngoài ra thì nó cũng không bị noi quá nhiều Một phần là nhờ khẩu độ của camera góc rộng lên tới là f1.6 Vậy nên là khả năng thu sáng của nó thì cực kỳ là tốt Mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn ảnh chụp đêm từ các tiêu cự là góc rộng 15mm này Góc dung quang 3.7x cũng cho chất lượng rất tốt Tiếp theo là tiêu cự 85mm Cuối cùng là zoom 10x với tiêu cự 230mm Và các bạn đánh giá như thế nào thì hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé Tiếp theo là về ảnh chụp ở chế độ chân dung thì mình rất ấn tượng luôn khả năng xóa phông và bóc tách chủ thể của cái chiếc máy này nó cực kỳ là tốt màu da kể cả là mình có chụp ảnh ngược sáng đây thì nó vẫn thể hiện chi tiết này và mức độ làm đẹp phải nói là tuyệt vời và mình cực kỳ cực kỳ là thích ảnh chụp chân dung ở trên cái chiếc vivo x 200 pro với rất nhiều tùy chọn và cho chất lượng ảnh chụp cũng rất rất là tốt camera selfie ở phía mặt trước đây thì nó cũng thể hiện tương đối là tốt tuy nhiên ở chế độ chụp ảnh chân dung ấ
thì cái chủ thể vẫn rất là nổi bật này kèm theo đó là hậu cảnh phía sau nó vẫn không bị cháy sáng một tính năng camera đặc biệt nữa ở trên cái chiếc Vivo X200 Pro này đó chính là chụp ảnh 4 mùa khi mà chụp ảnh ở chế độ này chiếc Vivo X200 Pro này sẽ đưa ảnh lên cloud để xử lý sau đó nó sẽ ghét hậu cảnh ở phía sau và cho cái chất lượng ảnh lên thì mình thấy nó rất là ok nếu như các bạn căn được góc chụp này thì nó sẽ cho cảm giác khá là chân thực luôn và các bạn sẽ có các tùy chọn 4 mùa bao gồm xuân hạ thu đông và một kiểu nữa đó chính là kiểu uh, Trung Quốc và tất cả các chế độ này thì đều được xử lý bởi AI đây cũng là một cái tính năng khá là hay để các bạn có thể vọc vạch cũng như là trải nghiệm còn về chất lượng quay video thì chiếc máy này nó có thể quay ở 4K 120fps và chất lượng của nó thì cũng rất là tốt ngoài ra thì nó cũng có thể quay được ở chế độ lốc 10 bit cuối cùng là về mặt trải nghiệm phần mềm ở trên sản phẩm này hiện tại thì chiếc máy này đang được chạy ở trên cái giao diện Origin OS 5 đây là một cái giao diện cực kỳ là mượt mà Đối với những sản phẩm nội địa ở Trung Quốc ấy, thì phần ROM nội địa nó cực kỳ là ổn định luôn Và phiên bản Android đang được tùy biến ở trên sản phẩm này là Android 15 mới nhất đến từ Google Có một điểm cố hữu ở trên những sản phẩm nội địa sách chân đó chính là về vấn đề chậm thông báo Tuy nhiên khi mà mình sử dụng cái chiếc máy này mình sẽ cho tất cả những ứng dụng mà mình hay sử dụng Ví dụ như Facebook này, Messenger này hay là Zalo chẳng hạn hoặc là email mình đều cho nó chạy nền hết để nó có thể nhận thông báo liên tục chứ còn nếu như mà các bạn tắt đi hoặc là tắt màn hình điện thoại đen thui này thì đôi lúc nó sẽ bị chậm thông báo một chút nhưng mà nó vẫn không quá nghiêm trọng như ở trên Xiaomi Xiaomi các bạn không có tiếng Việt luôn chứ máy này nó có tiếng Việt đầy đủ nhá Tuy nhiên thì có một vài cái nó vẫn thể hiện tiếng Trung và Việt hóa thì nó hơi lỗi một chút về phông chữ thì các bạn nên lựa chọn cái phông ở cái mục thứ hai trong phần cài đặt ấy chứ đừng nên lựa chọn cái Vivo San này Vivo San này thì nó bị lỗi phông với một vài ký tự tiếng Việt tóm lại về phần mềm ấy thì mình thấy đáng mua nhất vẫn là Vivo hoặc là Realme còn Xiaomi bây giờ thì mình thấy nó hơi lỏ bởi vì nó không có tiếng Việt và lại còn bị chậm thông báo nữa có một trải nghiệm nữa mình rất ưng ý ở trên cái chiếc máy này đó chính là về phần loa ngoài lo ngoài nghe cực kỳ to và cực kỳ ấm khi mà mình mở mắc volume ở trên sản phẩm này thì mình thấy nghe nhạc ở bằng loa ngoài chiếc máy này nó cực kỳ đã luôn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe thử cái loa ngoài ở trên cái chiếc máy này nhá bây giờ mình sẽ bật một cái bài nhạc no copyright sao đi chứ không nó lại bị dính bản quyền thì chết Đây là mình đã bật mắc volume lên rồi Nghe qua mic thì nó sẽ khó có thể lột tải được hết Nhưng mà khi mà sử dụng thì các bạn sẽ có thể thấy được điều đó Và mình rất là ưng ý cái phần loa ngoài ở trên chiếc máy này Ok, và đó là cái trải nghiệm của mình về cái chiếc Vivo X200 Pro Phải nói là khó có điểm chê ở trên chiếc máy này Nếu như mà nó bán chính hãng nữa thì mình sẽ mua luôn không nghĩ ngợi gì cả Thì đây là một chiếc flagship Android phải nói là đáng mua nhất tại thời điểm bây giờ Tuy nhiên nếu như mà nó bán chính hãng thì chắc chắn là nó sẽ không có một cái mức giá tốt như thế này đâu Còn nếu như các bạn vẫn muốn trải nghiệm thì cái chiếc máy này nó vẫn xứng đáng để các bạn chọn lựa và mình xin cảm ơn cửa hàng điện thoại hay đã hỗ trợ mình cái chiếc Vivo X200 Pro này để thực hiện video. Link chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Rất cảm ơn bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.